بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hi dears آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں نے 2018 کا جو سبجیک سپیشلسٹ سٹیٹسٹک کا پیپر ہے تو یہ ہے ہمارے پاس 2018 کا پیپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3-2018 ٹھیک ہے بی پی ایس سیونٹین سبجیک سپیشلسٹ سٹیٹسٹکس ٹھیک ہے اب یہ ہے ہمارے پاس 5 پیجز کا فرسٹ نمبر پیج ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس ٹوٹل ٹائم جو ہے وہ ہے 1 آور اینڈ 30 منٹس اور اس کے مارکس یہ ہے کہ ایک کریکٹ انسر پہ آپ کو فور مارکس ملیں گے جبکہ ایک رانگ انسر پہ آپ سے ایک نمبر جو ہے وہ مائنس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو مطلب اس میں نیگیٹیو مارکنگ ہے لیکن جو ابھی آنے والے ٹیسٹ ہے اس کا طرقہ کار کچھ یوں بتایا گیا ہے کہ اس کے ہنڈرڈ کوئسٹنز ہوں گے اور ہنڈرڈ کوئسٹنز کے ہنڈرڈ مارسک ہوں گے جس میں نیگیٹیو مارکنگ نہیں ہے اچھی بات ہے ہمارے لئے کہ ہمارے پاس جو ابھی آنے والے ٹیسٹ ہے اس میں نیگیٹیو مارکنگ نہیں ہے اب آتے ہیں پیپر سلوشن کی طرف تو ہمارے پاس کوئسٹن نمبر ون اس میں ہے کہ پاپولیشن اینڈ سیمپل is a term used in تو جس نے اگر statistic first year میں بھی پڑھا ہو کسی semester میں بھی پڑھا ہو تو اس کو بھی پتہ ہوگا کہ population اور sample جو ہے یہ ایسے words ہے جو صرف اور صرف statistics میں use ہوتے ہیں تو ہمارے پاس option number D جو ہے یہ correct ہے ٹھیک ہے question number 2 پہ آتے ہیں question number 2 میں کہتے ہیں کہ the simple probability of occurrence of an event is called dash probability کہتے ہیں کہ ہمارے پاس simple probability of occurrence جو ہے ایک event کی اس کو ہم کون سے probability کہتے ہیں joint, conditional, marginal اور subjective تو اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے پاس سیمپل پرابیلیٹی آف این ایونٹ جو ہے وہ ہمارے پاس سبجیکٹی ہوتی ہے نہ تو وہ کنڈیجنل ہوتی ہے نہ جائنٹ ہوتی ہے اور نہ ہی مارجنل ہوتی ہے کوئیشن نمبر تین میں کہتے ہیں کہ if one event is unaffected by the outcome of another event the two events are said to be اگر ہمارے پاس دو ایونٹ سے اور ایک ایونٹ جو ہے وہ دوسری ایونٹ کی اکرنس سے ایفیکٹ نہیں ہوتا تو ان دو ایونٹس کو کیا کہیں گے تو ان دو ایونٹس کو انڈیپینڈنٹ ایونٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اپشن نمبر بی جو ہے یہ کریکٹ ہے ایک کوئیسٹن نمبر چار میں کیا کہتے ہیں دی ویرینس آف اکانسٹنٹ از ایکول ٹو اگر آپ سٹیٹسٹیشن ہو تو یہ تو آپ کو ظاہری بات ہے کہ علم ہوگا کہ ایک کانسٹنٹ کی ویڈنس جو ہے وہ ہمیشہ زیرو ہوتی ہے تو اس لئے کرکٹ آفشن جو ہے وہ بی ہے ٹھیک ہے زیرو سٹینڈڈ ڈیویشن آف ٹو 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 is equal to تو اگر دیکھا جائے یہ سارے ٹو ٹو جو ہے یہ ہمارے پاس کانسٹنٹ ویلیوز ہے ٹھیک ہے تو اس کانسٹنٹ ویلیوز کی ویڈنس جب زیرو ہوتی ہے تو اس کا سٹینڈڈ ڈیویشن جو ہے وہ بھی ظاہری بات ہے کہ وہ زیرو ہی ہوگا تو اس لئے option number C جو ہے وہ correct ہے ٹھیک ہے question number 5 کا اب آتے ہیں question number 6 پہ question number 6 میں کہتے ہیں which measure of dispersion is considered as the best general purpose measure of dispersion تو میئر آف ڈسپرجن میں سب سے بیسٹ جو ہے وہ کونسا ہوتا ہے انہوں نے اپشنز اے میں رینج دیا ہے بی میں سی میں انٹر کوارٹائل رینج دیا ہے سی میں سٹینڈڈ ڈیویشن اور ڈی میں مین ڈیویشن تو ہمارے پاس سٹینڈڈ ڈیویشن جو ہے یہ ہمارے پاس ایک بیسٹ میئر آف ڈسپرجن ہوتا ہے ٹھیک ہے 
तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे क्वेश्चन नंबर सेवन पे कहते हैं कि व्हेन कैलकुलेटिंग द एवरेज रेट ऑफ डेट ग्रोथ फॉर अ कंपनी द करेक्ट मीन टू यूज एज अ डैश मीन अगर एक कंपनी के डेट रेट ग्रोथ uh, को आप मालूम करना चाहते हैं ठीक है तो इसके लिए कौन सी एवरेज जो है वो बेस्ट है तो हमारे पास अर्थमेटिक में जो है ये इस किस्म की कैलकुलेशन के लिए बेस्ट होता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर एड में कहते हैं कि व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूशन ए सिमेट्रिकल एंड हैज वन मोड द हाइस्ट पॉइंट ऑन द कर्व इज कॉल्ड कि देखिए अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल हो ठीक है और उसमें वन मोड हो मतलब बाई मॉडल न हो या इसमें जो है थ्री या फोर मोड्स नहीं हो सिर्फ वन मोड हो तो इसमें हमारे पास कर्व हो जो है द हाइस्ट पॉइंट ऑन द कर्व इज कॉल्ड उसको क्या कहते हैं मोड मीडियन मीन या ऑल ऑफ दिस तो यह आ जाए इधर देखे ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो है जो नॉर्मल की तरफ अप्रोच करता है बिल्कुल नॉर्मल की तरह तकरीबन होता है तो इसको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तो कहते हैं कि अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सीमेट्रिकल हो सीमेट्रिकल हो और उसमें जो मोड है वो सिर्फ एक ही हो तो इसमें हमारे पास ये पीक जो होता है ये वाला इस पीक को हम मोड कहेंगे मीडियन कहेंगे या मीन कहेंगे तो हमारे पास जब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो और उसमें मोड एक ही हो तो हमारे पास मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियन होता है मतलब मीन मोड और मीडियन जो है वो तीनों एक ही हिंसा या एक ही जगह पे आएंगे तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी जो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या कहते हैं कहते हैं कि इज डैश और फिर कहते हैं कि इज अ वेल्यू दैट रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ डेटा तो हमारे पास सेट ऑफ डेटा जो है वो कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है ऑप्शंस में एवरेज दिया है सम है टोटल है और नॉन ऑफ दिस है तो हमारे पास एवरेज जो है एवरेज एक ऐसी वैल्यू है जिसकी वजह से हमारे पास सारे डेटा जो है वो रिप्रेजेंट हो सकती है तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टेन में कहते हैं कि डेटा क्लासिफाइड बाय एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड डैश एंड डेटा तो कौन सी डेटा है जिसको हम एट्रीब्यूट्स में रिप्रेजेंट या क्लासीफाइड करते हैं ऑप्शन ए में कहते हैं कंटिन्यूस बी में क्वान्टिटेटिव सी में है क्वालिटेटिव और डी में है ग्रुप एट तो क्वालिटेटिव डेटा जो है वो एट्रीब्यूट्स में क्लासीफाई होता है ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर एलेवन क्वेश्चन नंबर एलेवन कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन टू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबुलेशन ये तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल हमारे पास जब डेटा को रोज और कॉलम्स में जो है अरेंज कर ले तो इसी को हम टेबुलेशन कहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्रेस डेटा कंप्रेस डेटा का एग्जांपल कौन सा है अरे है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है हिस्टोग्राम है या ओगेव है तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारे पास एक कंप्रेस डेटा की मिसाल है क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे आते हैं नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स रिकॉर्डेड यस्टरडे इन पिशावर एज अ डैश वेरिएबल कहते हैं कि पिशावर में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अगर रिकॉर्ड किया जाए 
तो इसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहेंगे कंटिन्यूस वेरिएबल कहेंगे क्वालिटेटिव आर कांस्टेंट तो इसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन जब नंबर आता है ना किसी वेरिएबल में तो नंबर का मतलब है कि ये हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल है ठीक है मतलब काउंटिंग नंबर जो होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और एक्सीडेंट जो है वो भी वन टू थ्री फोर फाइव ही में काउंट किया जा सकता है ना कि पॉइंट्स में ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में कहते हैं स्मोकिंग हैबिट्स ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ अ सिटी आर डैश डेटा तो स्मोकिंग हैबिट्स जो है ये भी एक एट्रीब्यूट्स होता है तो इसलिए हम इसको क्वालिटेटिव डेटा या क्वालिटेटिव वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है क्वालिटेटिव तो ये करेक्ट ऑप्शन है ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फिफ्टीन में कहते हैं कि अ कॉन्स्टेंट कैन अज्यूम डैश वैल्यूज तो कॉन्स्टेंट में कितने वैल्यूज होते हैं वन वैल्यू होती है मोर देन वन डिफरेंट और नो वैल्यू तो कांस्टेंट में सिर्फ और सिर्फ वन वैल्यू ही होती है तो कांस्टेंट की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होती है ओनली वन वैल्यू ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में क्या कहते हैं कहते हैं कि अ नंबर दैट एक्सप्रेस द रिलेटिव चेंज इन प्राइस क्वान्टी और वैल्यू कंपेयर टू अ बेस पीरियड इज कॉल्ड नंबर ए ऑप्शन इंडेक्स नंबर नंबर बी बी ऑप्शन डेटा रिपोर्ट नन ऑफ दिस तो वो नंबर जिसको हाँ जिसके हम रिलेटिव चेंज जो है प्राइस क्वांटिटी और वैल्यू में कंपेयर करते हैं बेस पीरियड के साथ तो उसको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द वेट्स यूज इन क्वान्टिटी इंडेक्स आर जो क्वान्टिटी इंडेक्स में वेट्स यूज होते हैं वो कौन से होते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल क्वान्टिटी होती है प्राइसिस होती है एवरेज ऑफ क्वान्टिटीज होती है या नन ऑफ दिस तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्राइसिस ये करेक्ट ऑप्शन है ठीक है वेट्स जो हमारे पास क्वान्टिटी इंडेक्स में यूज होते हैं वो हमारे पास प्राइसिस होते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन में क्या कहते हैं द प्राइस यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर ऑप्शन ए रिटेल होलसेल फिक्स्ड एंड नन ऑफ दिस जो प्राइस इंडेक्स नंबर्स में हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स में हमारे पास जो प्राइस यूज होती है वो है हमारे पास रिटेल प्राइसेस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अच्छा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द नंबर ऑफ वेज इन विच फोर बुक्स कैन बी अरेंज ऑन अ शॉल्फ ऑन अ शॉल इज अगर हम चार बुक्स जो है वो किसी तख्ती पर अरेंज करना चाहते हैं तो कितने तरीक़ों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं तो इसको हम 24 तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं ठीक है सिंपली इसकी जो मेथड है वो मल्टीप्लिकेशन वाली है तो उसी तरीके से आप ये फाइंड कर सकते हैं तो हमारे पास 24 मेथड्स ऐसे है जिसकी वजह से हम ये बुक्स अरेंज कर सकते हैं एक तख्ती पर ठीक है तो ये पहला जो फेज था नाइनटीन क्वेश्चन पर मुश्तमिल था ये कंप्लीट हो गया बाकी चार पेजेस है उनकी वीडियो इन बाद में बनाएंगे स्टेप वाइज एक एक पेज की वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ इन शेयर करूंगा उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी कुछ सीखा होगा तो इसलिए अगर आप लोगों के साथ टाइम हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके सब आप लोगों को मेरे सारी वीडियो जो है वो पहुँच जाए और ये वीडियो जो है आगे लोगों के साथ भी शेयर कर ले थैंक यू फॉर वाचिंग अल्लाह हाफिज़